அது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாகத்தான் இருக்குங்கிறதுல மாற்ற கருத்து இல்லை எத்தனை முறை வேணாலும் ரிப்பீட் ஆடியன்ஸை நம்ம பார்க்கும் போது அதே மாதிரி ரசிக்கக்கூடிய அத்தனை படங்களையும் கொடுத்த இயக்குனர் ரைட்டர் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு கே பாகிராஜ் சார் இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துறை வழங்க அவர்களை பணிபண்புடன் அழைக்கிறேன் அரியவன் திரைப்படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் ரசிக பெருமக்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி படத்தினுடைய டைரக்டர் பிஸியாக இருக்கிறதுனால வர முடியலன்னு நினைக்கிறேன் மித்ரன் ஜவஹர் நல்ல டைரக்டர் அவர் உள்பட இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அவரும் ஃபாரின் இருக்கார் நித்தம் நினைக்கிறேன் அவரும் வர முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்க அவருக்கும் ரமேஷ் சந்திரசேகர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து பேசினார் அதுக்கப்புறம் படத்தில் ஹீரோ வாரிமுகமாக ரமேஷாந்த் பிரணாலி இன்னும் நிறையா இசை வெளியீட்டு விழாங்கிறதுனால மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இசை வெளியிட்டு விழாங்கும் போது மெயினாக மியூசிக் டைரக்டர் அவங்களுடைய சாங்ஸை பற்றி வந்து இது பண்ணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஏதாவது சில பாட்டுகள் மனசில் பதிஞ்சு அதை பாடிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு மட்டுமே இல்லை தமிழகத்தில் எல்லோரும் மைண்ட்லேயும் வந்து இந்த கண்கள் இரண்டாள் அப்படிங்கிற பாட்டு வந்து ரொம்ப காலம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல மெலடி படத்தில் அவ்வளோ நல்லா அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு எல்லாம் போனால் கூட அந்த பாட்டு மட்டும் ரொம்ப காலம் வந்து என் காதில் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இப்போ இந்த படத்தில் வந்து அவர் கூட கிரீன் சொல்லிட்டு அவரும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இந்த ரெண்டாவது படத்தில் ஜேம்ஸ் வசந்த அந்த பாட்டு தான் நினைக்கிறேன் அவர் பண்ணது இல்லை ரெண்டாவது ஒரு பாட்டு அதில் ஒரு லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா காதலில் விழுவது சுகம் காதலில் தொலைவது சுகம் தொலைப்பது வந்து ரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு ரொம்ப அழகாக போட்டிருந்தாங்க ஸோ லிரிக்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பாட்டும் மெலடியாக இருந்தது ஸோ மியூசிக் டேரக்டர் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக மெலடிங்கிறதுனால வந்து பாட்டு ஹிட் ஆகுங்கிறது படம் பார்க்கும்போது தெரியுது இன்னொரு பாட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா பண்ணி பண்ணதுனால தேட்டருக்கு ஸ்பெஷலாக வரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ண உத்தம் பத்திரேன் ஸோ ரொம்ப பொறுமசாலி ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சரு அவர் செட்டில் சத்தம் போ சத்தமாக பேசியே நான் பார்க்கல அவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து வந்து குசு குசுன்னு பேசுகிற மாதிரி தான் டைலாக் போல் கூட்டு சொல்கிறது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு ஆனால் ஒர்க்கில் வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படங்கள்லாம் கொடுத்ததுவர் அதனால் இது வந்து ஒரு புதுமுகளை வச்சு எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து அந்த களம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் வந்து அந்த மாதிரி தைரியமாக அதை ஷூட் பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த நவீன் அவருக்கு குறிப்பாக என்னுடைய நன்றியை சொல்லணும் நன்றி என்னென்னா கமர்சியலாக படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தோணும் போட்ட காசு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கமாக பண்ணுறதை விட புதுசாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதாவது வித்தியாசமாக பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கமாக வர்றவங்க இல்லாமல் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்கெல்லாம் புதுசாக வச்சு பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் ஈஷான்னு பிரண்ணாடி இவங்களெல்லாம் வந்து அவர் இது பண்ணிருக்காரு சரி எல்லாத்துக்கும் இந்த பணம் போடுறவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த மைண்ட் வராது புதுசாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போட்டது எப்படி எடுக்கலான்னு தான் தோணுவாங்களே ஒழிய புதுசாக ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து வராது ஸோ இது வந்து இந்த படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்கள் நிறைய படம் எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நிறையா நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய ஆதரவு கொடுக்கணும் என்ன ஏன்னா சினிமா வளரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல மனப்பான்மையோடு இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது ஹீரோ இஷாந்த் வந்து உட்காந்து பேசியிருந்தார் நேற்று இந்த படத்தினுடைய ட்ரெயிலர் வந்து நான் வேறு ஒரு படத்துக்காக போனேன் அந்த படத்துக்கு இந்த படத்தினுடைய ட்ரெயிலர் வந்தது 
அப்போ பூர்ணிமா இருக்கிற கூட சொல்லிட்டு நாளை காலையில் இது கூட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னால் வணக்கம் சொல்ல வேண்டியதுனால தமிழில் பேசுனாங்க தோல்சியா தோசிலா தமிழ் நல்லா சுத்தமாக பேசுகிறாங்க சுற்றி சுத்தமாக அவங்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வர்றதுக்கு வந்து சதீஷ் அவர் மனவை பொண்ணு மாணிக்கம் அவங்களுக்கும் மனவை பொண்ணு மாணிக்கம் என்னுடைய பாக்கியம் அவனுடைய குடும்ப நண்பர் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு நான் வந்து இந்த படத்துக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா குறிப்பு கொடுங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்கள் இந்த கம்பெனி பேர் படத்து பேர் இந்த டைரக்டர் பேர் இதையே எழுதி கொடுக்கு இது நாங்கள் வந்து பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் என்னென்ன எல்லாமே இருக்குது சார் இதில் அப்படின்னாரு கடைசியில் மட்டும் ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதிட்டார் என்னென்னா இது பெண்கள் விழிப்புணர்வுக்கான படம் அப்படின்னு அதே ஹீரோவை சுற்றி அஞ்சு பொண்ணுங்க நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் ஒரு எமோஷனலோடு நிற்கிறா இருக்கும்போது அது ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு இன்டர்னல் படம் எனக்கு நான் மனைவி நினச்சி நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் எப்படி இவ்வளோ அவரே கொஞ்சம் கடைசி நேரத்தில் வந்து அவசரமாக எழுதி கொடுத்துருப்பார் போல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் பேசும்போது தான் படம் வந்து ஒரு பெண்களுக்கான வெளிப்புணர்வான படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டேன் இஷாந்த் அவர்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப அவர் பிடிச்சது அவர் வந்து அமிதாப் பச்சன் மாதிரி ஆகிட்டு அப்படின்னாரு சில டேரக்டர்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட இந்த கண் எப்படி இருக்கா அதில் லைஃப் இருக்கா அது உயிரோட்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக பார்க்கும்போது அதை பார்ப்போம் எனக்கு இஷாந்த் அவர்கிட்ட வந்து அந்த கண் ரொம்ப உயிரோ ஒரு உயிர் துடிப்போடு இருந்தது நான் கூட லென்ஸு லென்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை சார் எனக்கு நேச்சுரலாகவே இருக்கிறது அதுதான் அப்படின்னாரு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஏன்னா நல் நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சார் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணுங்கிறது தான் ஒரு ஜீவன் அவங்க நடிக்கிறதுக்கே அந்த கண்ணுங்கிறது தான் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் அப்புறம் இப்போ நடிக்க வர்றவங்களுக்கும் அப்போ நான் வந்து அறிமுகமாகும் போது இருக்கும்போது பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா எனக்கு நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப இதாக இருந்தது என்னென்னா இந்த வான்மயங்களேன்னு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு இந்த பாட்டுக்கு நான் பட்ட அவஸ்தை ஏன்னா எங்கள் டைரக்டர் வந்து அந்த வான்மயங்களை பாட்டு ஃபஸ்ட் லைன் பாடும்போது அந்த பான் அப்படி பாடி அப்படிங்கிறாரு எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது என்னென்னா எனக்கு வாய் திறந்து பாடுறதுக்கே ரொம்ப சங்கோச்சப்பட்டுக்கிட்டு வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டு இருக்கிற மாதிரியே மெலடி பாட்டினா சத்தமாக பாடியா சத்தமாக பாடியானாரு அந்த சோபாலாம் கஷ்டப்பட்டு லைனுகளை பிடிச்சிக்கிட்டு அதில் பாடின இப்போ பாருங்க ரொம்ப ஈஸி பாட்டு 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 வந்துட்டு இருக்குது பேக்ரவுண்டில் இவங்க பாட்டு இவங்க அப்படியே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்காங்க லிப் மூமெண்ட் லிப் மூமெண்ட் கொடுக்கணும்னு நல்லா கஷ்டமே படல அதனால் நினச்சிக்கிட்டு நான் பரவாயில்லடா அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இப்போல்லாம் வந்து என்னென்னா தாடிங்கிறது ஒன்று இருந்தால் தான் அது ஒரு மரியாதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்போ என்ன வந்து அவ அங்கே மேலே வைகி டேமில் வந்திருந்து கீழே தான் ஒரு பார்பர் ஷாப்பு எங்கள் டயர்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி விட்டு நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி போய் சேவிங் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் மேக போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இது பண்ணுவார் அந்த பார்பரை முதல் நாள் எழுப்பும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக எதிர்த்தா என்னென்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து நான் சேவிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் ஆச்சு மூணாவது நாள் ஆச்சு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஏங்க நேரங்காலமே கிடையாது உங்களுக்கு பொழப்பு இல்லை அதனால் நீங்கள் அஞ்சு மணிக்கு வந்து எழுப்பீங்க நான் தூங்க வேண்டாமா ராத்திரியில் படுத்து அது குடூரில் வந்து இந்நேரத்துக்கு வந்து மேலே வந்து இப்படி எழுப்பிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சேவிங் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்தால் லேட்டாக வந்தேன்னா டைரக்ட் சத்தம் போடுவார் அப்புறம் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நானே பழகிட்டேன் என்னடான்னா இது ஒவ்வொரு தடையும் டெய்லி போய் அவரை போய் எழுப்பிட்டு அவர் லேட் ஆகிறது அப்புறம் எங்கள் டேரக்டர் வந்து கத்துறது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தேன்னு சொன்னோம்னா எந்த ஹீரோவுக்குமே அந்த அதை பற்றி கவலையே கிடையாது இப்போ சேவிங் பண்ணால் அது ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சே என்ன சேவிங் இல்லை மாட்டுக்கு என்ன இருந்தாலும் புதுசாக சினிமாவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்னா காலம் அப்படியே நாகரீகம் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து எல்லாமே அப்படி மாறிடுச்சு அதே மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும்போது இவர் வந்து எல்லா ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காரு சொன்னார் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து நான் வந்து இந்த கரத்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் நான் பழகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் பார்த்திபன் பாண்டியராஜ் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கற்றுக்கல எல்லாம் நேரடியாக அப்படியே வந்து உள்ள இறங்கி இறங்கினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா ஒன்றா ஒன்று கற்றுக்கிட்
அப்போவே அவன் அவனுக்கு நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அதனால் முடிவு பண்ணிக்குவான் இந்த கேரக்டர் நம்ம இந்த கேரக்டர் நம்ம அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே பேசி அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் தைச்சு ரெடி பண்ணிக்குவாங்க நான் ஷூட்டிங் வரைக்கும் ஏப்பா இந்த கேரக்டர் யாருப்பா ஆளே எங்களுக்கு காமிக்கிறியே காமிக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் இல்லை வர்றா சார் நல்லா நல்லா நடிப்பாராய் அங்கே வந்து உயிர் வாங்கிட போகிறாரு அப்படின்னு இல்லை இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா கடைசியில் இவரே காலையில் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வந்துப்பான் யார் பாண்டியராஜன் அதே வேலையை பண்ணால் இப்படி எல்லாருமே டிவிஷன் முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களே முதலே ஸ்கிரிப்ட்லேயே வந்து ரெடி ஆகிக்குவாங்க எந்தெந்த கேரக்டர் நம்ம செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திபன் தான் இப்போ நான் வந்து அவனும் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக பார்த்திபனும் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு படம் அஸ்டன் டேரெக்டாக சேரும்போது தாவணிக்கான ஊரில் சிவாஜி சாரோட கேரக்டர் கிடச்சதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக நடிச்சாப்பில் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு ஹீரோவாக வந்துட்டாங்க அதனால் அந்த முதல் படம் அப்படிங்கிறது வந்து பசுமையான நினைவுகளாக இருக்கும் இஷாந்த் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நிறைய அனுபவங்களை வந்து சந்திச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அனுபவங்கள் ஏன்னா எப்பவுமே ஆரம்பத்தில் வந்து எல்லாமே பல சோதனைகள் வரும் எல்லா சோதனையும் தாண்டி தான் நம்ம வந்து பின்னால் வந்து அந்த சக்ஸஸ் ஆகும்போது அது அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நினச்சி பார்க்குறதுக்கு அதனால் அவர் வந்து நல்லா வரணும் அவருக்கு நல்ல நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வந்திருக்காங்க இசாந்த் சொன்ன உடனேயுமே ஒரே கிளாப்ஸ் மயமாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து நட்பு வட்டாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதே பெரிய சமாச்சாரம் ஸோ அவருக்கு வந்து அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம மாரி செல்வன் கதாசிரியர் பேசும்போது வந்து சொன்னார் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து இப்போ கருத்தெல்லாம் சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு கருத்தெல்லாம் சொல்லவே கூடாது தேவையில்லாமல் ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சொல்லிட்டு அவர் கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் அதில் அவரே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனுடைய கதைகளெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் இது இப்படி இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது கருத்து என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து எழுதி விட்டணும் மாதிரி நம்ம அது சொல்லக்கூடாது அதுக்குள்ளேயே வரணும் படம் வரும்போது கதைக்குள்ளேயே வந்து அந்த படத்தினுடைய கரு என்ன அப்படிங்கிறது அது என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படிங்கிறது நல்ல கருத்தாக என்ன அதுங்கிறது அது உள்ளூராக வந்து வரணும் ஓடிய நம்ம வந்து அதை சொல்லித்தான் வந்து ஜனங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போது சினிமா கொஞ்சம் ட்ரெண்டு மாறிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து எடுத்தோன்னுமே கதை சொல்கிறதோ அல்லது கருத்து சொல்கிறதோ ஆரம்பித்தோன்னு சொன்னோம்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு போராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பித்து அதுலேருந்து அப்படி போய் அப்புறம் கதையில் இது தான் சொல்ல வர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து அந்த இலைமறை காய் மறைவாக சொல்லுவதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சொல்லணும் இதில் வந்து ஓப்பனாகவே வந்து இது பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயிலர்லேயே வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஷாட்டு அந்த டிவியில் பேசும்போதே குழந்தை அந்த ரெண்டு பெண்கள் வந்து மூணு பேர் தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் இந்த படம் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக வந்து இவங்க ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க அதை எதிர்த்து ஒரு ஹீரோ ஃபைட் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கரு கருத்து சொல்லக்கூடாதுன்னு மாதிரி அவர் செல்வன் நினச்சா கூட அது ட்ரெயிலரில் அது எல்லாம் வந்து அவர் என்ன சொல்ல வந்தாரோ அது வந்து வந்துடுச்சு ஸோ அவர் ஏதோ ஒரு எந்த படத்துலேயும் ஒரு மெசேஜுங்கிறது வந்து இல்லாமல் எதுவுமே இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கண்டிப்பாக வந்து படத்தில் வரும் அது என்னென்னா வெளி வெளிப்படையாக சொல்லாமல் உள்ளூராக அது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இதில் நிறைய பேர் இன்னும் நடித்தவங்கெல்லாம் கூட வர்ற எல்லாம் டேனியல் பாலாஜிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க செல்வா அவர் எல்லாம் சத்யாரா அவர்கள் நடிச்சிருக்காரு ஸோ இது எல்லாருமே வந்து நடித்தவங்க நம்ம சூப்பர் கூட்டுக்கார அவர் சொன்னார் சுப்பிரமணியம் வந்து சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இந்த முதல் படத்தில் வந்து இஷாந்த் வந்து இது பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பாருங்க இப்போ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சொல்லும்போதே அடுத்த படத்தில் நடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு நடின்னா நடிக்க போகிறார் கண்டிப்பாக நடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டாவது படத்துக்கு வந்து இப்போவே அவர் மேலே கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த படத்தில் அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்கணும் எந்த அளவுக்கு சின்சியராக நடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த படத்துக்கு இப்போவே வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க போது அதை கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ பத்திரிகையாளர்கிட்ட இந்த படம் ஊடக நண்பர்கள் இவங
எப்படி விமர்சனம் பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா படமுமே எல்லா ஹீரோஸுமே முதல்ல ஆரம்பத்தில் வந்து முதல் படத்துலேருந்து தான் அதாவது முந்நூறு கிலோமீட்டரோ இல்லை மூவாயிரம் கிலோமீட்டரோ முதல் ஸ்டெப்பில் தான் ஆரம்பிக்குங்கிற மாதிரி முதல் படத்துக்குன்னு தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இஷாந்த் அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரணாலி அவங்க வந்து வேறு லாங்குவேஜில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து தமிழ் படம் அவங்களுக்கு ஒரு பிரேக்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டைரக்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காங்க எடிட்டர்ஸ் இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாருமே வந்து இதில் அனுபவம் உள்ளவங்களாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது படம் வந்து கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சில நேரங்களில் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் படங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எல்லா லாங்குவேஜுக்குமே அந்த ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் படங்கள் வந்து ஒரு உத்தரவாதமாக தான் இருக்கும் ஒன்று உலகம் பூரா ஓடுற படங்கள் எடுத்தாலே ஜேம்ஸ் பான் படங்கள்லேருந்து எந்த படம் எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா ஆக்ஷன் படங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு லைஃப்ங்கிறது ஒன்று இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அது கூட வந்து ஒரு எமோஷனில் ஒரு கதை இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது வந்து நமக்கு இப்போ புரூஸ்லி நடித்த படம் என்ட்ரு த டேகன் வந்து அது ஆக்ஷன் தான் மாசியில் ஆட்ட ஆக்ஷன் தான் ஆனால் அதில் இருந்து அந்த அந்த சென்டிமெண்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து சின்ன ஒரு சென்டிமெண்ட் தான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு தங்கச்சிக்காக வந்து தங்கச்சி கொண்டு டெத்துக்கு ரிவெஞ்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் புறப்பட்டு வர்றான் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ நல்ல நல்ல சென்டிமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கூட அந்த கதையினுடைய ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து நினச்சி பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா ஏதோ வெள்ளம் துரத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் பிளே கூட உதாரணம் சொல்லும்போது அந்த படத்தை வந்து சொல்லுவேன் கதை என்னென்னா ஒரு தங்கச்சி வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ரிவெஞ்சு எடுக்க வர்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சீன் வந்து தங்கச்சி வந்து ரேப் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது வில்லனுங்க அவ தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறா மேக்சிமம் ஃபைட் பண்ணி பார்க்குறா அதுக்கப்புறம் முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே கடைசியில் சூசைட் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா கதையில் இந்த சீ ஸ்க்ரீன் பிளேல இது தான் சூசைட் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு சீன் ஆனால் எப்படி சூசைட் பண்ணிக்கிறா அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து அவள் வேறு வழியே இல்லாமல் தப்பிச்சு ஓடும்போது நீ முடியாத அவனுக்கு கெடுத்துருவானுங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு கண்ணாடி ஜன்னல் கண்ணாடி உடச்சி அந்த கிளாஸ் எடுத்து அவள் குத்திட்டு செத்து போகிறா அப்படின்னு இதை வந்து ஒரு லாங் ஷாட்டில் கூட எடுத்துருக்கலாம் அது ஒரு மிக் ஷாட் எடுத்தால் கூட கண்ணாடி உடச்சி கத்தி எடுத்து குத்திக்கிறா அந்த கண்ணாடி பீஸ் எடுத்து குத்திக்கிறா அப்படின்னு தெரியும் அந்த டைரக்டர் அந்த டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த கண்ணாடி எடுத்துக்கிட்டு அப்படி குத்தும்போது கேமரா இப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த கத்தி அந்த கண்ணாடி அது வெளியே இருந்து அப்படி சக்குன்னு உள்ளே போய் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த ஷார்ட்டுக்கு அதெல்லாம் டைரக்ஷனுக்கு அதை தான் சொல்லுவேன் ஸ்க்ரீன் பிளே என்னென்னா செத்து போகிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா முடியல அப்படின்னு ஒன்று கண்ணாடியில் சூசைட் பண்ணிக்கிறா கத்து குத்திக்கிறா அப்படின்ட்டு அதை டைரக்டர் எப்படி எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது மனசில் எப்படி ஆழமாக பதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எப்படி அதை ஷார்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஆக்ஷன் படங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஆக்ஷன் படங்களில் வந்து எவ்வளவோ கதையும் ஸ்க்ரீன் பிளே சென்டிமெண்ட்டு நல்ல டைலாக்ஸு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய படங்கள் ஆக்ஷன் படங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது ஆக்ஷன் படங்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்டாக பெண்கள் வெளிப்படுறதுக்கான ஒரு ஒரு படமாக இருக்கிறதுனால அது அதுக்கான ஒரு போராட்டமாக இந்த கதை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி இதில் நடித்தவங்க இது நம்முடைய டெக்னீஷியன்ஸு தயாரிப்பாளர் மறுபடியும் தயாரிப்பாளர் இருக்குது அவர் இங்கே இருந்தால் கூட அவருக்கு மீண்டும் நன்றி சொல்லிக்கிறார் என்னென்னா ஒரு புதுமூத்தை வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சது அப்படிங்கிறது பணம் போடுற ஆள் அது ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் ஏன்னா எங்களுக்கு பதினாறு வயதில் ப்ரொடியூசர் ராஜ்கண்ணு சார் வந்து எடுக்கும்போதே புது டைரக்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது டைரக்டர் வந்து வச்சு நம்ம படம் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்ததுனால தான் எங்கள் டைரக்டர் வந்து இவ்வளோ பெரிய வந்தது எங்கள் டைரக்டர் வந்ததுனால நாங்கள்லாம் லைனாக அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வர முடிஞ்சது அதனால் அந்த பணம் போடுறவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராட் மைண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நவீனவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருந்தன்மை அந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவர் இன்னும் நிறையா படங்கள் எடுக்கணும் அவர் எடுக்கிற படங்கள்லாம் சக்ஸஸ் ஆகணும் அதே மாதிரி இஷாந்த் பிரணாடி இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல லைம் லைட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் ஆல்ரெடி ஜேம்ஸ் வசனம் என்ன இனிமேல் வரணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா இருக்கிறதே வந்து நல்ல லை
பொதுவாக நான் வந்து ஒரு கதை எழுத உட்காரும்போது வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மைண்டில் வச்சுக்குவேன் எந்த கருத்தும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் இவன் என்ன பெரிய அவனா கருத்து சொல்ல வந்துட்டான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் தாட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எழுத உட்காந்தது தான் இந்த கதை ஆனால் சில கதைகள் வந்துட்டு நம்ம எழுதுவோம் ஆனால் சில கதைகள் வந்துட்டு நம்மளை வச்சு அதுவே எழுதிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த அரியவன் வந்துட்டு அதுவாகவே வந்து எழுதிக்கிட்ட ஒரு விஷயமாக தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் படத்தை பற்றி இன்னும் வந்து அவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நல்லா பேசுவாங்க எனக்கு என்னென்னா ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திரைக்கதை மன்னர் கே பாக்கியராஜ் சார் இருக்கிற இந்த மேடையில் நான் ஒரு ஓரமாக நிற்கிறது இல்லை உட்காந்துக்கு எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ பிளஸ்டு நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் வெரி பிளஸ்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ யூனிவர்ஸ் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட மெயின் கண்டென்ட் என்னென்னா பெண்களை பற்றின ஒரு அவங்களுக்கு எதிரான ஒரு வன்முறை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் வார வாரம் வருது அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் அந்த இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து எந்த வகையில் வேறுபட போகுது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமாக நாங்கள் வந்து வச்சுருக்குறோம் இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இதை பற்றின நியூஸஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பட் இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை இது எல்லா உலகம் தோன்ற காலத்துலேருந்தே வந்துட்டு பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு வன்முறை வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா சூர்பனாக போயிட்டு வந்துட்டு ராமனை பார்த்தோன்னே அப்பா என்ன அளவு விடாவேன் செம்மையாக இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு அவள் பண்ணும்போது வந்துட்டு லக்ஷ்மண் சும்மா இல்லாமல் அம்மா அந்த ஆள் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நான் மொட்டை சிங்கிள் தான் இவன் தான் என்னையை அப்ரோச் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை இல்லை அப்படின்னா நீ அர்கானிக்கமாக இருக்கிற உனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ அழகாக ஒரு ஆள் தேவையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோஸ் கட் கூட பண்ணலை அவன் என்ன பண்ணிட்டான் உண்மையிலே நோஸ் கட் பண்ணி விட்டான் இது பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு வன்முறை அது சும்மா ஆசைப்பட்டுருக்குறா இல்லையன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவள் வந்துட்டு நோஸே கட் பண்ணி விட்டான் இந்த அம்மா போய் அவங்க அண்ணன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா எப்பா என்னப்பா நீ இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமாதானம் பேசியிருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாங்களும் மதுரக்காரன் இதான்ற மாதிரி வந்து கத்தி அரவாலை எடுத்துகிட்டு வந்து சண்டை போட்டுருக்கலாம் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் வீட்டில் வந்துட்டு அந்த அம்மாவை தூக்கிட்டு போய் சிறையில் வச்சுட்டான் ஸோ இப்போ ராமாயணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக அது வந்துட்டு ஒரு வன்முறையில் இது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையில் தான் அதுவும் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் மகாபாரதம் அதுவும் வந்துட்டு அவ்வளோ பேர் முன்னில் வந்துட்டு துகில் வீரரான திரௌபதி ஸோ நம்மளுடைய இதிகாசங்கள் புராணங்கள் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள்னாலும் வந்துட்டு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வந்துட்டு எல்லா காலகட்டத்துலேயும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு மொபைல் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ரொம்பவே வந்ததுனால இன்னும் வந்து மனித மனத்தோட வக்கரங்கள் வந்துட்டு இன்னும் வெளியவே நிறையா கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது இந்த காலத்தோட முடியுமா இல்லை இப்போ இதுக்கு ஒரு தீர்வு தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது என்னென்னு நம்மளுக்கே தெரியல இது இப்போ முடியுமான்னு தெரில ஒரு வேளை வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி மூணில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரோபோட் கூட வந்துட்டு ஒரு லேடி ரோபோட் கூட வந்துட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் என்ஜினியர் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணுறேன் என்ன வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறான் இல்லை அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஆபாசமாக மெசேஜ்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட வந்துட்டு சைபர் செல்லில் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் காலங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மைண்ட் செட்டு மாறினா மாறினா தான் அது வந்து சரியாகுன்றது வந்துட்டு என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஸோ அந்த அந்த வகையில் வந்துட்டு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன தீர்வை சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லா நோய்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரே மருந்து தீர்வாகுதுன்ற மாதிரி எல்லா பெண்களோட எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்துக்கிட்டு ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு தீர்வு சொல்லியிருக்கிறோம் அது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்றது வந்துட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகும் தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கும் மித்ரன் ஜவஹர் அவர்களுக்கும் ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக அரியவன் திரைப்படத்தின் மோண்டாசுப்பட்டி ஜெய் பீம் இப்படி கணக்கு நம்ம போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட மிக அழகான படங்கள் நடித்திருக்கக்கூடிய நடிகர் இந்த திரைப்படத்திலையும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை சூப்பர் குட் சுப்பிரமணி சார் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிஷாந்த் சார் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி என்னென்னா இந்த
அறிவன் படம் வெளிவர இருக்கிறது படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் நம்ம ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்ஷன் ஹீரோவுக்கு என்றைக்குமே ஒரு தனி மரியாதை இருக்குது தமிழில் வந்து அவர் அமிதாப் பச்சன் சார் இல்லாத ஒரு குறையாக அவர் நீக்குவார் ஏன்னா அவர் கூட நாங்களாம் நடிக்கும் போது இப்படி தான் பார்ப்போம் நான் மட்டும் இல்லை நானே எப்படின்னா இப்போ ஹீரோயின் எப்படி பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் என்ன உயர்ந்த மனிதன் நல்லா நடிச்சிருக்காரு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையணும் எப்படி பாக்கியராஜ் சார் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவத்து கொடுத்து படம் எடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஜவஹர் முத்தன் சாரும் இந்த அறிவின் படத்தில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவத்துவம் கொடுத்து படம் எடுத்திருக்காங்க படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பெண்களுக்கான படம் அதாவது பெண்களுக்குன்னு இல்லை பெண்கள் சார்ந்த ஒரு கதைக்களம் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய படம் அப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா த்ரில்லர் அரிஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கக்கூடிய காவ்யா இங்க இருக்காங்க காவ்யா அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய மூவிஸ் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா வந்து சில மூவிஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் அதாவது அதுக்கும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விமன் சென்ட்ரிக் மூவி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோட ரீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து அவ்வளோவா லைக் தே ஓன் சீ த கான்செப்ட் என்ன எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இது மூலயமா வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது ஸோ அது வந்து மித்ரன் சார் வந்து இந்த மூவியில் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது லைக் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ஸோ இது மூலயமா வந்து எப்படி வந்து சேஃபாக இருந்துக்கலாம் ஸோ நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி வந்து தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணலான்றது இந்த மூவியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய படம் தான் இது இந்த மூவியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இஷாந்த் சார் அண்ட் மித்ரன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியோடு எல்லோரும் சேர்ந்து மூவியை போய் பார்க்கணுன்றது தான் எங்களோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி தாட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சக்தி மகேந்திரா நான் இதில் ஒரு ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அதுக்கான படம் தான் இது நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக போய் தேட்டரில் பார்க்கணும் அவங்க பெண்கள் அவங்களுக்காக யாருமே வரமாட்டாங்க அவங்கள அவங்களே தான் பாதுகாத்துக்கணுன்ற ஒரு பெரிய மெசேஜும் இதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக போய் தேட்டரில் பார்க்கணும் இங்கே பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே கொடுங்க எங்கள் டீம் ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கிரீனம் இந்த படத்தில் அலைக்கான ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பெப்பி நம்பர் அண்ட் வி ஹேட் கிரேட் டைம் டூயிங் திஸ் சாங் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் த டீம் அண்ட் ஆல்சோ ஆ லிரிசிஸ்ட் மோகன் ராஜா அவர் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் கார்த்திக் அண்ட் ஸ்ரீனிஷா பாடியிருக்காங்க ஸோ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு த என்டயர் டீம் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு ஐ ப்ரே அண்ட் விஷ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் தவ் அவருடைய எல்லா விதமான அந்த அர்ப்பணிப்பு நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் சுப்பிரமணியபுரம் நாணயம் பசங்க ஈசன் இப்படி எத்தனை அழகான ஆல்பம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிரிசிஸ்ட் அண்ட் டெலிவிஷன் ஹோஸ்ட் இதையெல்லாம் தாண்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ் ஓசை சார் தமிழ் ஓசைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தலைமை விருந்தினர் நட்சத்திர எழுத்தாளர் இயக்குநர் திரு பாகியராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த அரியவன் படத்தின் நாயகன் நாயகி மற்றும் எம்ஜிபி மாஸ் மீடியா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் ஏனைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் வீட்டிருக்கிற மற்ற விருந்தினர்களுக்கும் அரங்கத்தில் என் முன்னே அமர்ந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் அச்சு ஊடக காட்சி ஊடக சமூக வலைத்தள ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்த இரண்டு பாடல்களில் இரண்டாவதாக ஒலித்த பாடல் என்னுடையது அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறவங்க ஹரிஹரனும் சித்ராவும் நீண்ட நாளுக்கு பிறகு அவங்க இணைந்து பாடியிருக்கிற ஒரு டியூட் சாங் இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்று மட்டும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் இந்த பாடலினுடைய ஒரு அடிப்படை வ வடிவம் ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இரு பாடகர்களை பாட வைத்து என் நண்பர் ஒருவரிடம் அந்த பாடல் அமைப்பு இருந்தது அவர் சொன்னார் இது ரொம்ப அழகான பாடலாக இருக்குது ஒரு நல்ல படத்தில் பயன்படுத்திக்கோம் நான் அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தார் இது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி மறந்தே போயிட்டோம் நாங்கள் எல்லோரும் 
திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த நண்பரிடமிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது ஒரு நல்ல படத்தில் அருமையான ஒரு காட்சியில் இதை பயன்படுத்திக்க கேட்குறாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டாது நமக்கு என்ன படம்னு தெரியணும் இல்லை என்ன படம் யாருன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்ன முதல் வரிக்கு பிறகு எனக்கு சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போய்விட்டது இயக்குனர் மித்ரன் ஜவஹர்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லணும் கொடுத்து விடுங்க ஏன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய இயக்குனர் எவ்வளோ நல்ல இயக்குனர்னு தெரியும் இவங்க தொகுப்பாளர் சொன்ன மாதிரி சமீபத்தில் வந்த திருச்சிற்றம்பலம் படம் எவ்வளோ ஒரு அழகான படம் அதை பற்றி என்னுடைய யூடியூப்பில் நான் பட விமர்சனங்கள் பண்ணுறதில்ல ஆனால் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்க இரண்டு படங்களில் இந்த திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்று அதை பற்றி நான் பார்த்து விட்டு என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் அவ்வளவு எல்லாரையும் கவர்ந்து ஒரு படம் அவரிடமிருந்து அழைப்பு வரும்பொழுது எப்படி இந்த பாடலை கொடுக்காமல் இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல படத்தில் அது வந்தால் எனக்கும் நிறைவு தானே சொல்லி நானும் மகிழ்ச்சியோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டேன் பிறகு இந்த பாடலை ஒளிப்பதிவு செய்து ஒரு உருவம் கொடுத்து அவர்கள் படமாக கேட்கிற இந்த காட்சியை இப்பொழுதான் உங்களோட சேர்ந்த நானும் பார்க்குறேன் இந்த இயக்குனரின் படங்கள் பெருமளவில் வெற்றி பெறும் பெயர் பெறும் நல்ல இயக்குனர் நல்ல படங்கள் இந்த அரியவன் படமும் ஒரு நல்ல படமாக அமையும் என்பதில் நான் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருக்கிறேன் அது வெற்றி படமாகவும் அமைய நான் வாழ்த்தி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் பண்ணிருக்காங்க பட் வெள்ளித்திரை அதாவது தமிழ் சினிமாவோட திரையில அவங்கள நம்ம ஒரு பெரிய திரையில பார்க்க போறோங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் நமக்கு மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் பிரணாலி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் கோன் சே அ பிக் சாரி ஐ ஓன் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் இன் தமிழ் ப்ளீஸ் பேர் மை இங்கிலீஷ் அ ஹியூஜ் தேங்க்யூ டு எம்ஜிபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மை டிரெக்டர் ஜவார் மித்ரன் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and today i feel extremely honored to be sharing this stage with such experience and legends of uh, tamil film industry um thank you for being here thank you for being part of our honest efforts of this film and i really hope and wish and pray that you love this film and you watch this film on the 3rd of march with your your family um nandri vanakkam thank you arupur jyothi tanipur karan எம்ஜிபி மாஸ் மீடியாவோட அழைப்பு ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் முக்கியமாக உங்களை தான் சொல்லணும் எங்களை வெளியே கொண்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் காமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் அதில் உங்களுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன் மேடையில் வீட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து திரையுலக ஜாம்பவான்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுருக்கேன் நிறைய படத்தில் சுவாரஸ்யம் நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு சில சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் எம்ஜிபி மாஸ் மீடியா ஒரு படம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு நவீன் அவர் இப்போ அப்ரோட்டில் இருக்கார் வர முடியல இங்கே ஒரு ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயமாக போயிட்டார் ஏன்னா மெயினாக அவர் தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் அவர் ஒரு பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்கிட்ட ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தார் சரி ஓகே பண்ணலாம் திடீர்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுறீங்க ஏன்னா அவர் இன்னொரு ஃபீல்டில் ரெண்டு மூணு ஃபீல்டில் இருக்கார் சரி படம் எடுக்கலாம் பண்ணும்போது சரி பிளான் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சரி ஒரு லீட் ரோடில் எல்லாம் நடிச்சிருக்கக்கூடிய கால் சீட்டை என்ன வாங்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நான் தேரும்போது ஒரு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொன்னார் ஏன்னா எல்லாருமே லீடில் வரவங்கள தான் இன்றைக்கி வந்து மீடியா வெளியே காமிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க புதுசாக அறிமுகப்படுத்தணும் எஸ்பெஷலி நான் இங்கே சொல்லலாம் அது மாதிரி அறிமுகப்படுத்துவது தான் கே பாகியராஜ் சார் இன்றைக்கி அவங்கள வச்சு புதுமுகங்களை வச்சு நான் கொடுக்க முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் பண்ணி தான் இன்றைக்கி பெரிய இயக்குனராக வந்து இங்கே அமர்ந்துருக்காங்க கே பாரதிராஜா சார் பாகியராஜ் சார் இவங்களாம் அதே மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக என்னுடைய ப்ரொடியூசர் நவீன் சொல்லும்போது சூப்பர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி நான் தேடுறேன் உங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தேடினேன் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு சூப்பர் அவர் என்ன சொன்ன சிம்பு சூப்பர் சூப்பராக ஒரு விஷயம் சொன்னார் சூப்பர் ஹிட் சுப்பிரமணியன் சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவரை நீங்கள் வந்து அமிதாப் பச்சனை வந்து தமிழில் பார்த்தா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு பர்சன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டார் சரி ஓகே சார் பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது விஷால் மாதிரியும் இருக்கணும் அந்த ஹைட் அண்ட் வெயிட்டு வேறு லெவல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்காக ரொம்ப ஜலடை போட்டு ஜலிச்சு தேர்ந்ததில் ஒருத்தர் நம்ம எடுத்தோம் எக்ஸலண்ட் அவருக்கு நிறைய விதைகள் தெரியும் இட்ஸ் அ மாசிலாட் ஆல்சோ நிறைய படங்கள் அடுத்தடுத்த படங்கள்லாம் உங்களுக்கு வர இருக்குது நாங்களே இதில் நடித்ததோடைய பெருமிதம் பார்த்து அடுத்த படம் கூட அவரை கமிட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ப்ரொடியூசரால் வர முடில அவர் சார்பாக நான் எல்லாத்தையும் இங்கே நான் உங்கள் அவர் சார்பாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் படத்துடைய சூப்பராக வந்திருக்கு அவுட் பாருங்கள் ரெண்டு சாங் பார்த்துருப்பீங்க இன்னொரு மூணாவது சாங் ஒன்று இருக்குது நான் அதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் இப்போ அவர் சார் கிரீடன் சார்க்காக நான் அதை ப்ளே பண்ண முடியல நினச்சிருக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப நம்ம கா
இந்த பழைய பழமொழி ஒன்று இருக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார்லாம் அழிச்சுன்னு வேணும் கேட்டிங்கன்னா அது ஏன்னா நிறைய ஏஜென்சி வந்துடுச்சு ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம கொடுத்தோன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க நிறைய விஷயம் இருக்குது அப்புறம் இரு இரு வீட்டார் மட்டும்தான் இணையணும் பொன் வீட்டாரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிட்டாங்கன்னா மற்ற பேர்லாம் இன்விடேஷன் கூட தான் வந்து சேர்ந்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் கலை உலகம் என்பது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களை எல்லாருமே தெரியும் இந்த விஷயம்லாம் கலை உலகம் என்பது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஃப்ட் இருபத்தி நாலான விதமான கூட்டு முயற்சியோடு சேர்ந்து இந்த படங்கள் பண்ணணும் எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் நான் சொல்கிறேன் படாத பாடு இந்த படம் வரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை எட்டு வந்துருக்கோம் அதை நம்ம வந்து தேட்டரில் பார்க்கும்போது ரசிச்சுட்டு நம்ம போயிடுறோம் ஆனால் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு 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 இந்த கடல் இந்த சினிமா உள்ளே வரும்போது தான் தெரியுது எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கு டப்பிங் போனால் அங்கே ஒரு விஷயம் கற்றுக்குறோம் இங்கே போனால் ஒரு சிங்கர் ஒரு விஷயம் கற்றுக்குறோம் அப்பா ஒரு அப்படியே ஆச்சரியத்தில் வந்து கிடச்சி இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் இவங்களுக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய திரையுலக சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் சொல்ல வரேன் நான் அதனால் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அந்த வார்த்தையை அழிச்சுட்டு ஒரு படத்தை பண்ணிப்பார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தான் என்னுடைய இந்த மேடையில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை நான் அதை உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த எம்ஜிபி மாஸ் மீடியாவுக்கும் டேரக்டர் மித்ரன் சவர்க்கும் எனக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் சாரி இது ஃபஸ்ட்டு மேடம் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் திரையுலக ஜாம்பவான் பாகியராஜ் அவர்களே மற்றும் என் திரை மற்றும் திரை மற்ற திரை கலைஞர்கள் என் நண்பர்கள் என் நண்பர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒரு மெசேஜ் உள்ள படத்தில் நடிக்கிறதுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது இது வந்து ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நான் டைரக்டர் ஜவர் மித்ரன் சாருக்கு ரொம்பவே கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஹிட் மூவிஸ் கொடுத்துருக்காரு லைக் யாரடினி மோகினி திருச்சி டெம்பலம் அந்த மாதிரி ஸோ அவர் என்ன வச்சு இந்த படத்தை இயக்கியதுக்கு நான் அவருக்கு நன்றி செ நன்றி நிறைய நன்றி சொல்லணும் அண்ட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இது சோஷியல் மெசேஜ் மெசேஜ் அப்படின்னு எங்கள் டீம்லேருந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க ஸோ ஆக்சுவலி நான் இந்த படத்தை ஃபுல் ரஷ் பார்த்தோம் நானும் டேரக்டர் சாரும் இது வந்து வெறும் மெசேஜ் மட்டும் உள்ள படம் இல்லை ஜவர் மித்ரன் சாருடைய படம்னாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஸோ அவருடைய படத்தில் காமெடி ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் ரொமான்ஸ் ஆக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா அரியகுணம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஸோ இந்த படத்தை எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஃபேமிலியோடு வந்து ஸோ ஈவன் தோ இது கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னரோட நிறுத்தாம இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு சோஷியல் மெசேஜும் இருக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி எத்தனையோ வந்து தப்புகள் நடக்குது ஆனால் நம்ம யாரும் வந்து அதை கண்டும் காணாமல் விட்டுறோம் என்னன்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு போயிடுறோம் ஸோ அப்படி இருக்காம நீங்கள் வந்து ஒரு அரியவனாக இருக்கணும் அரியவன்னா என்னென்னா ரேர் பர்சன் ஸோ நம்மளை சுற்றி நடக்கிற அநியாயத்தை தட்டி கேட்கணும் ஸோ பி தட் அரியவன் அதுதான் இந்த படத்தோட கான்செப்ட் ஸோ எங்கே தப்பு நடந்தாலும் அதை நம்ம கண்டும் காணாமல் இருக்காமல் யாருக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் போய் செய்யணும் ஸோ அந்த மனப்பான்மையை இந்த படம் வந்து வலியுறுத்துது அதை தவிர இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ பாலியல் வன்கொடுமை எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து பெண்கள் எதிர்கொள்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே ஒரு பிரச்சனைக்கு வேற ஒரு சொல்யூஷன் இருந்திருக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே பிரச்சனைக்கு வேற ஒரு சொல்யூஷன் இருந்திருக்கும் பிரச்சனை ஒரே பிரச்சனை தான் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அதே பிரச்சனை தான் இப்பவும் அதே பிரச்சனை தான் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் எப்படி வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணணுங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியோர் நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு அவுட்டேட்டட் சொல்யூஷன் கிடையாது 
கரண்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ வெறும் வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்தா யாரும் வந்து அதை விரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்கேஜ் அட் த சேம் டைம் நீங்க இந்த மூவி பார்த்துட்டு வெளியில வரும்போது உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஃபீல் டுவர்ட்ஸ் த சொசைட்டி அண்ட் த பாசிட்டிவ் ஃபீல் அபவுட் யோர் செல்ஃப் இப்போ ஒரு படம் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வாழ்க்கையிலும் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது என்னன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி இப்பெல்லாம் ஒரு வீக்கெண்ட் ஆனா படத்துக்கு போவோம் ஸோ அந்த நம்ம அது ஒரு அது ஒரு நல்ல படமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து நல்லா இல்லாத படமாகவும் இருக்கலாம் சில படம் வந்து நம்ம என்னென்னா எமோஷ்னலி ஒரு ட்ரெயின் ஆகிடுவோம் தேட்டர்லேருந்து வரும்போதே வந்து என்னென்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி உலகம் இப்படி இருக்கா இந்த உலகத்தில் தான் நம்ம வாழ்கிறோமா இந்த பிரச்சனையில் தான் நம்ம வாழ்கிறோமான்னு ஒரு எமோஷ்னலாக ட்ரெயின் ஆகிடுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீக்கே வந்து ஒரு ஒரு நல்லாவே இருக்காது ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சியாகவே இருக்காது அதே இது நம்ம சில படம் பார்த்துட்டு வருவோம் லைக் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஜினி சார் படம் அதை மாதிரி பார்த்துட்டு வரும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரூ அவுட் த வீக் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படமும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்டு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்களோட மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆனும் பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் நான் என்ன வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கு வந்திருக்கும் எல்லா மீடியா நண்பர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா எல்லோருக்கும் இந்த படம் பற்றி நீங்கள் ஒரு செய்தியை வந்து கொண்டு சேர்க்கணும் அண்டு மக்கள் அனைவரும் இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து மார்ச் மூணாம் தேதியிலிருந்து வந்து பார்க்கணுன்னு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் என்னென்னா நான் நான் படித்தது ஃபிசியோதெரப்பி படிச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நான் வந்து ஆக்டிங் வந்து திரு மாரிஸ் ராஜா அவர்களிடம் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் கோச்சிங் அண்டு எனக்கு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் பேசிக்கலி தெரியும் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் பட் ஸ்டண்ட் சினிமா ஸ்டண்ட் ட்ரைனிங் வந்து மகேஷ் மேத்தி மாஸ்டர் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சின்ன ஒரு பைலட் ஃபிலிம் லைக் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டு நிறைய டேரக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் டேரக்டர் ஜவர் மித்ரன் சாரை மீட் பண்ணும்போது அவருக்கு அந்த பைலட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அவர் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சுருந்ததில் நான் கரெக்டாக சூட்டபுளாக இருப்பேன்னு ஃபீல் பண்ணி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருந்தாரு ஸோ அதுக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Aditha Dagar. One padam. And the padam. Thank you. 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 Thank you.